இன்னைக்கு ஹவு டு சேதஸ் இன் இங்கிலீஷ் இந்த சீரீஸில் ஒரு சில வாக்கியங்கள் பார்க்கலாம் பார்க்கலாங்களா சரி இது ரொம்ப அநியாயம் இது ரொம்ப அநியாயம் எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் இட் இஸ் ஸோ அன்ஃபேர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இட் இஸ் ஸோ அன்ஃபேர் இட் இஸ் ஸோ அன்ஃபேர் இது ரொம்ப அநியாயம் இது நடக்கும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல இது நடக்கும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல எப்படி சொல்லலாம் கொஞ்சம் யோசிங்களேன் சரி கவனிங்க ஐ தாட் அப்படின்னா ஐ தாட் நான் நினச்சேன் ஐ நெவர் தாட்னா நான் நினைக்கவே இல்லை நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த மாதிரி பேச்சில் ஒரு அழுத்தம் கொடுத்து பேசுறதுக்கு இந்த நெவர் அப்படின்ற வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்தி பேசிக்கலாம் சரிங்களா திஸ் வில் ஹேப்பன்னா திஸ் வில் ஹேப்பன் இது நடக்கும் ஐ நெவர் தாட் திஸ் வில் ஹேப்பன் ஐ நெவர் தாட் திஸ் வில் ஹேப்பன் இது நடக்கும்னு நான் நினைக்கவே இல்லை இது நடக் இது நடக்கும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி இன் ஆங்கர் இன் ஆங்கர் அப்படின்னா கோபத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் இன் ஆங்கர் அப்படின்னா கோபத்தில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ டிஸ்கனெக்டட் த கால் இன் ஆங்கர் அப்படின்னா ஐ டிஸ்கனெக்டட் த கால் இன் ஆங்கர் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க நான் கோபத்தில் ஃபோனை கட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் நான் கோபத்தில் ஃபோனை கட் செய்து விட்டேன் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி ஐ மைட் ஹாவ் செட் அப்படின்னு எனக்கு அர்த்தம் ஐ மைட் ஹாவ் செட் நான் சொல்லி இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தங்களா சரி ஐ மைட் ஹாவ் செட் இட்னா ஐ மைட் ஹாவ் செட் இட் நான் அதை சொல்லி இருக்கலாம் இன் ஆங்கர் அப்படின்னா கோபத்தில் நான் அதை கோபத்தில் சொல்லி இருக்கலாம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் ஆனால் நம்ம தமிழில் பேச்சு தமிழுக்கு ஏற்ற மாதிரி சொல்ல போனா நான் ஏதோ அதை கோபத்தில் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லைங்களா அதுதான் இது ஐ மைட் ஹாவ் செட் இட் இன் ஆங்கர் அப்படின்னா நான் அதை கோபத்தில் சொல்லி இருக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம தமிழில் பேச்சு தமிழ் எப்படி பேசுவோம் நான் ஏதோ அதை கோபத்தில் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு பேசுறதா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி பேசுங்க எப்படி ஐ மைட் ஹாவ் செட் இட் இன் ஆங்கர் ஐ மைட் ஹாவ் செட் இட் இன் ஆங்கர் சரிங்களா சரி அந்த புத்தகத்தை எங்கே வச்சா வேர் டிட் யூ கீப் த புக் இப்போ வேர் டிட் யூ கீப் அப்படின்னா என்னங்க அர்த்தம் வேர் டிட் யூ கீப் ஆ எங்கே வைத்தாய் த புக் அந்த புத்தகத்தை அந்த புக்கை வேர் டிட் யூ கீப் த புக் அந்த புத்தகத்தை எங்கே வச்ச சரி இப்போ இந்த கேள்வியை உங்களை பார்த்து ஒருத்தங்க கேட்கறாங்க உங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க உங்களை பார்த்து கேட்கறாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் இதுக்கு நம்ம பதில் சொல்லணும் இதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லணுமா இல்லைங்களா கண்டிப்பா சொல்லி ஆகணும் இல்லைங்களா எப்படி சொல்லலாம் இந்த கேள்விக்கு நம்ம ரெண்டு விதமா பதில் சொல்லலாம் அது என்ன ரெண்டு விதம் அப்படிங்கிறீங்களா ஒண்ணு புத்தகத்தை எங்க வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சது நமக்கு ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா இங்கதான் வச்சேன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் தெரியலனா ஐயோ அதை எங்க வச்சேன்னு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லைங்களா அது எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் அதை நான் டேபிளில் தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லணும் எப்படி சொல்லலாம் எதை அவங்களே கேட்டுட்டாங்க அந்த புத்தகத்தை எங்கே வச்சு அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க இப்போ அந்த புத்தகத்தை நான் டேபிளில் தான் வச்சேன் அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டோம் அதை நான் டேபிளில் தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லைங்களா எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் ஐ கெப்ட் இட் ஆன் த டேபிள் ஐ கெப்ட் இட்டுன்னா நான் அதை வச்சேன் எதை இந்த வாக்கியத்தில் வந்திருக்கக்கூடிய இட்டு அப்படிங்கிறது எதுங்க குறிக்குது புத்தகத்தை குறிக்குது அவங்க கேள்வியிலே என்ன கேட்டுட்டாங்க வேர் டிட் யூ கீப் த புக் அப்படின்னு கேட்டுட்டாங்க நம்ம என்ன சின்ன குழந்தையா ஐ கெப் த புக் ஆன் த டேபிள் அப்படின்னு பதில் சொல்றதுக்கு இப்போ பேச்சு தமிழ் எடுத்துக்கோங்களா புத்தகத்தை புத்தகத்தை எங்கே வச்ச அது டேபிளில் தான் வச்சேன் ஆச்சுங்களா இப்படி தானே பேசுவோம் அதனால் திரும்ப திரும்ப புத்தகத்தை சரி புத்தகத்தை நான் டேபிளில் தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்றதா இருந்தால் எப்படி சொல்லுவீங்க ஐ கெப் த புக் ஆன் த டேபிள் அவ்வளோதான் ஐ கெப் த புக் ஆன் த டேபிள் ஆனால் அப்படிலாம் சொல்ல வேணாம் அந்த டேபிளில் தான் வச்சேன் அப்படின்னு சொல்கிறதா இருந்ததுன்னா ஐ கெப்ட் இட் ஆன் த டேபிள் ஐ கெப்ட் இட்டுன்னா நான் வச்சேன் நான் அதை வச்சேன் எங்கே ஆன் த டேபிள் டேபிள் மேலே சரி சரி புத்தகத்தை எங்கே வச்சிங்கன்னு தெரிஞ்சா தான் அந்த மாதிரி பதில் சொல்லுவீங்க புத்தகத்தை எங்கே வச்சிங்கன்னு தெரிலண்ணா அப்போ எப்படி சொல்லுவீங்க ஐயோ அந்த புத்தகத்தை எங்கே வச்சேன்னு தெரியலையே அப்படித்தானே சொல்லுவீங்க அதை எங்கே வச்சேன்னா எனக்கு தெரியல ஐயோ அதை எங்கே வச்சு தெரியல எனக்கு எப்படி சொல்லலாம் இங்கிலீஷில் அந்த புத்தகத்தை எங்கே வைத்தேன் என்று எனக்கு தெரியவில்லை அந்த புத்தகத்தை எங்கே வச்சு தெரியலையே ஐ டோன் அப்படின்னா எனக்கு தெரியல எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு அர்த்தங்களா சரி ஐ டோன் வேர் ஐ கெப் த புக் அப்படின்னா ஐ டோன் வேர் ஐ கெப் த புக் ஆ புத்தகத்தை எங்கே வச்சுன்னு எனக்கு தெரியல தெரியலையே சரி த புக்குன்ற வார்த்தையை தூக்கிட்டு இந்த இட்டுன்ற வார்த்தையை
புரியுதுங்களா சரி ஏன் சோகமாக இருக்க வை ஆர் யூ லுக்கிங் ஸோ சேட் வை ஆர் யூ லுக்கிங் ஸோ சேட் அப்படின்னா ஏன் மிகவும் சோகமாக காணப்படுகிறாய் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் நம்ம தமிழில் பேச்சு தமிழில் ஏன் காணப்படுகிறாய் ஏன் சோகமாக காணப்படுகிறாய் அப்படிலாம் பேச மாட்டோம் அது வந்து ஏன் சோகமாக இருக்க அப்படின்னு இங்கிலீஷில் கேட்குறதா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் கேட்கலாம் வை ஆர் யூ லுக்கிங் ஸோ சேட் கேளுங்க என்ன ஒரு மாதிரி இருக்க என்ன டல்லாக இருக்க உடம்பு சரி இல்லையா எப்படி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் யோசிக்கலாம் யூ லுக் வெரி டயர்ட் ஆர் யூ நாட் வெல் யூ லுக் வெரி டயர்ட் ஆர் யூ நாட் வெல் ஆர் யூ நாட் வெல் அப்படின்னா உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு அர்த்தம் ஐ எம் நாட் வெல் அப்படின்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னு அர்த்தம் ஆர் யூ நாட் வெல் உனக்கு உடம்பு சரியில்லையா அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட்லாம் பண்ணாதீங்க சரிங்களா யூ லுக் வெரி டயர்ட்னா யூ லுக் வெரி டயர்ட் நீ பார்ப்பதற்கு மிகவும் கலைப்பாக இருக்கிறாய் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா சரி அதே போல் கவனிங்களேன் இந்த முதல் வாக்கியத்தை பாருங்களேன் முதல் வாக்கியம் வை ஆர் யூ லுக்கிங் ஸோ சேட் இது வந்து அப்படியே ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணி வை ஆர் யூ லுக்கிங் ஏன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறாய் ஸோ சேட் ரொம்ப சோகமாக அப்படி அப்படிலாம் அர்த்தம் எடுத்துக்கூடாது சரிங்களா இதுக்கு வந்து இதான் அர்த்தம்னா விட்டுறணும் அது வந்து ரொம்ப பார்த்துக்கிட்டு ஏன் சோகமாக இருக்கு அப்படின்னு கேட்குறதா இருந்ததுன்னா வை ஆர் யூ லுக்கிங் ஸோ சேட் அப்படின்னு கேட்கலாம் கேளுங்க சரிங்களா சரி இந்த அட்ரஸுக்கு எப்படி போகணும் இந்த அட்ரஸுக்கு எப்படி போகணும் எப்படி கேட்கலாம் இங்கிலீஷில் How do I get to this address? How do I get to this address? இது வந்து யாரோ ஒருத்தர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் சார் ஹவு டு ஐ கெட் டு திஸ் அட்ரஸ் அப்படின்னு கேளுங்க சரிங்களா ஹவு டு ஐ கெட் டு திஸ் அட்ரஸ் அப்படின்னா இந்த அட்ரஸுக்கு எப்படி போகணும் அப்படின்னு அர்த்தம் 